Alejandro Encinas es licenciado en Economía y ha dictado cátedra en la Facultad de Economía de la UNAM. Es presidente de la Fundación para el Fortalecimiento de los Gobiernos Locales, articulista del periódico El Universal y coordinador y autor de diversos libros y ensayos sobre la izquierda mexicana, el campo mexicano y el desarrollo sustentable y derechos humanos. Ha sido diputado federal en tres ocasiones y senador de la República en dos ocasiones. También fue jefe de gobierno del Distrito Federal, así como presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Durante el sexenio que termina, ejerció el cargo de Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y fue presidente tanto de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa como de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990. Fue coordinador del Consejo Asesor de la campaña de Clara Brugada Molina para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y es el próximo Secretario de Planación y Ordenamiento Territorial de la Metrópolis de la Ciudad de México. Pues aquí estamos con un invitado de lujo, un gran universitario, Alejandro Encinas, bienvenido aquí. Al contrario, yo no es un gusto estar aquí contigo. No, pues TV UNAM, la UNAM es tu casa literalmente de todos los mexicanos, un privilegio. Este, ¿Dabas clases en la Facultad de Economía? Sí, hasta el 2010, estuve, 2011 estuve dando clases en la facultad, pero ya después con mi incorporación al trabajo legislativo de nueva cuenta, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, y luego en el gobierno federal, pues ya este, era muy difícil compatibilizar los horarios. Una trayectoria muy larga de servicio público, de militancia, acabamos de ver en una pequeña cápsula biográfica de tu larga carrera, eh, este, viendo un poco hacia atrás, ahora te vamos a ver hacia adelante, que tienes mucho futuro, pero de lo que has recorrido, eh, este, ¿cuáles son los momentos en tu carrera política que más destacan, que más recuerdas con cariño, que emoción? Bueno, yo creo que mi primera incorporación a la administración pública en 1997, como parte del primer gobierno democráticamente electo, en la ciudad de Colegio Cárdenas, y me paso por la Secretaría del Medio Ambiente, sin lugar a dudas, me marcaron mucho. Más en momentos como 1998, que tuvimos una crisis de contaminación atmosférica sin precedente, no por ozono, sino por partículas suspendidas menores a 10 micrómetros, cuando se incendió el Ajusco, el desierto, los leones, la sierra del Chichinau, si nos llegaban las cenizas de los incendios en, en la zona, en la Lacandona, en el tapón del Darién, y que tuvimos que tomar medidas emergentes que afortunadamente, sin que hubiera existido un problema de contingencias, de la noche a la mañana tuvimos un conjunto de medidas que posteriormente llevaron a que las medidas más estrictas disminuyera la contaminación. Luego, por supuesto, el paso por la jefatura de gobierno uh -huh. en momentos muy complicados, todo el proceso electoral, bueno, desde el desafuero, el proceso electoral, el conflicto postelectoral. Tú eras jefe de gobierno durante la el toma plan, de, el, de reforma. De reforma. ¿Sí? Uh -huh. Y todo ese proceso de negociación para que este, pudiera desarrollarse el plantón sin ninguna ruptura, sin ningún, ningún acto de violencia ni de represión. Y por supuesto el haber dado el grito el, 16 de, el 15 de septiembre del 2006 en el Zócalo después de una negociación muy intensa con el entonces presidente Vicente Fox este, que ayudó a despresurizar la situación y esa noche se levantó el plantón uh -huh. para permitir el desfile de, del 16 de septiembre ahí con, este, con todas la, las fuerzas armadas. Creo que ha sido un proceso muy intenso, una que me gusta muchísimo es haber sido presidente de la Asamblea Constituyente claro. de, la, de la Ciudad de México, nuestra primera constitución casi 120 y tantos años después y la verdad es que ese fue el darle la primera constitución a la ciudad, construida con un consenso muy amplio con todas los, las fuerzas políticas, pues son hay cosas que uno valora muchísimo, son temas así muy puntuales, pero pues, tengo la oportunidad de ser secretario de Medio Ambiente, secretario de Desarrollo Económico, secretario de Gobierno, jefe de gobierno, presidente del constituyente, creo que pues algo hemos aprendido para conocer esta ciudad. Y desde antes, comunista. Toda la vida, siempre. Nacido Ahora, en la izquierda y hecho en Seúl. Claro, muy bien. Ahora esa palabra, el comunismo, lo usan 
de manera muy responsable de la oposición acusan cualquier cosa de ser comunista. Recientemente el tema de la reforma constitucional que se promulgó recuperando la idea del artículo 27 de la igualdad de condiciones de propiedad privada, social y pública. Eh, este, ¿Qué es el, el comunismo sí. para ti y qué, cómo inspira hoy? Bueno, este? yo creo que tenemos esta visión muy rancia de la derecha, uh -huh. el de querer asociar la, la parte del comunismo como una parte autoritaria del uh -huh. Estado, cuando en realidad es una idea libertaria. Yo creo que el ser comunista, el ser socialista, el ser de izquierda, es una idea de construir una sociedad igualitaria. El tema fundamental es el combate a la desigualdad y a la inequidad y en el ejercicio pleno de las libertades. Por supuesto que hubo experiencias en el socialismo real que causaron mucho daño al concepto del comunismo y el socialismo, pero creo que la izquierda mexicana ha venido construyendo un discurso democrático fundado en las libertades, en el respeto a la dignidad de las personas. ¿Qué es realmente eso? El buscar una sociedad que tenga condiciones para que toda la gente pueda salir adelante eh, con su trabajo y con su esfuerzo. Los partidos políticos han ido cambiando mucho tiempo. ¿Tú fuiste miembro del, part del partido PC o de cuáles del, partidos? Eh, yo fui ah. del Partido Comunista, ¿Eh? el cual tomamos la decisión de disolverlo en 1981 para formar claro. el Partido Socialista Unificado de México. Uh -huh. Posteriormente, hacia la campaña del 85, se formó el Partido Mexicano Socialista en procesos de fusión de la izquierda. Creo que eso hay que reivindicarlo y mucho gracias al esfuerzo de Arnulo Martínez Verdugo, que entendió que había que dejarle esta visión dogmática Sectario. de los viejos principios del comunismo, la dictadura, el proletariado, el centralismo democrático, esta subordinación al, al comunismo este internacional para avanzar en la reivindicación de nuestros valores nacionales, en nuestra historia, en nuestra cultura y la lucha por la democracia, no la lucha de la revolución proletaria. Y eso permitió ir unificando a la izquierda desde 1979, cuando se logra el registro del Partido Comunista con una primera coalición de izquierda y así sucesivamente la fusión de varios partidos políticos, creo que tanto con el partido este, Alejandro, del pueblo mexicano de Alejandro Gascón Mercado, el partido eh, de la Revolución Socialista de Jaramillo, el movimiento de acción de Unidad Socialista uh -huh. de Edmundo Jardón, del de Ratón Velasco, más adelante la fusión con el Partido Mexicano de los Trabajadores. Fue un proceso para ir dejando atrás la visión dogmática y sectaria de la izquierda, que a la postre, cuando viene la insurgencia electoral con Cárdenas en 1988 y el Frente Democrático Nacional, pues surge el PRD que eh, se prevalece porque con el registro que en 1979 los comunistas mexicanos alcanzamos. Lamentablemente las desviaciones del PRD dilapidaron todo este esfuerzo y el surgimiento del movimiento de regeneración nacional, sin lugar a dudas, recuperó ese espíritu de un movimiento muy amplio, muy plural, que pues, nos ha permitido llegar a la presidencia. ¿Qué te hace reflexionar ese ciclo del PRD? Es muy interesante. El PRD en un momento dado surge como la condensación de todos estos sí. pequeños, medianos y grandes movimientos de izquierda, junto con una decisión importante del, del PRI mismo. Se vuelve el gran paraguas para la izquierda, para el cambio social. Y ahora de repente desaparece del mapa en una no. cuestión de unos cuantos años. ¿Qué, ¿Qué pasó? Pues pues yo creo que fue el regreso de esa visión del talamantismo uh -huh. eh, que renunció, abdicó a los principios. ¿Qué? A ver, este cuenta al público joven, bueno, ¿qué, ¿quién fue es que talamantes? Mucha... No, toda esta, esta izquierda que surgió a la sombra del Estado, esta izquierda que se enmarcó en el oficialismo, como fue el Partido Popular Socialista en su momento, que también desapareció, el Partido Socialista de los Trabajadores, que posteriormente en el 88 se forma como el partido del Frente Cardenista de Reconstrucción uh -huh. Nacional, que también este, pues, eran partidos satélites del gobierno. Y creo que mucho tuvo que ver esto, derivado de una disputa interna por la vida tribal, las distintas corrientes, pero yo creo que el, el núcleo fundamental del enfrentamiento que llevó a la ruptura con el PRD, es un sector de, de, de la dirigencia del PRD asociado al grupo conocido como Los Chuchos, uh -huh. este, que pues con tal de, de enfrentar eh, pues, el liderazgo de Andrés Manuel, pactaron con el gobierno. Uh -huh. Creo que el, el ejemplo más claro es la firma del Pacto por México, claro. este, que fue, sin lugar a dudas, el, 
la puntilla para la, deba la debacle del PRD. Con muchos otros problemas antes, el fraude que se me hizo en la contienda Cierto, por la dirección candidato. nacional este, del partido, donde... ¿En qué año fue eso? Dos, en 2009. 2009. En 2009. Tú contra Chucho Ortega. Contra Jesús Ortega. Ganamos la elección, claro, hubo fraudes enormes. En Chiapas Ortega <risa> obtuvo más votos que Sabines en la elección de gobernador, Mira. para que nos demos cuenta de la dimensión del asunto. Y en un acuerdo con Calderón, el Tribunal Electoral Mira. le da... Este, el reconocimiento a Ortega y creo que es el momento en que empieza todo este proceso de descomposición política. Era más o menos los mismos años en que le hicieron el fraude de Clara Brugada también, en también. Iztapalapa. ¿no? Ah, fue sí. ahí el, el año siguiente ahí con, este, con Juanito, que uh -huh. surgió todo el fenómeno de Juanito, pues derivado de una situación tan absurda, donde se le quita el registro a Clara Brugada, uh -huh. pero ella se man, la mantenían en la boleta, poniendo a otra candidata. Entonces, yo recuerdo muy bien ese mitin ahí en Iztapalapa, donde decimos, ¿qué hacemos? Pues vamos a poner un candidato este, afín bueno, de, por el partido de este, el Trabajo, uh -huh. que ayude, que coopere con nosotros y hacer una campaña en 20 días, donde decías, bueno, este, Clara Brugada este, va con, no va a contender, uh -huh. viene el nombre de Clara Brugada en la boleta, no votes por Clara Brugada, vota por Juanito, bueno, que no se llamaba Juanito tampoco, este, Rafael este, Acosta, Acosta. Uh -huh. y la verdad es que hicimos un trabajo territorial en 20 días, casa por casa, colonia por colonia. Sí, fue impresionante. Para sí. poder votar por Clara Brugada, tenías que votar en contra de Clara Brugada. En la boleta, sí, en contra de Brugada sí. y votar por, eh, por Juanito, sí. que no se llama Juanito, sino Rafael Acosta, y fue una hazaña. Ahí uh -huh. este, se, se dio la vuelta y creo que también fue una lección muy importante de cómo pues, la burocracia uh -huh. puede ser superada en este tipo de imposiciones. Claro. Sí, fue el mismo tribunal en ese caso que, que actuando por consigna. Ay, qué cosas. Entonces, ahora, ahora ya tenemos Morena, que es la nueva etapa, que condensa también, busca dar seguimiento a estos movimientos. Yo recuerdo un discurso muy emotivo tuyo en la estación Indianilla, sí. este, un mes antes de la elección. Así ¿no? es. Fue, más o menos, nos convocaron a varios que... Hemos estado cerca de estos movimientos y tú fuiste el orador principal, rescatando justamente todos estos movimientos de izquierda y diciendo que se están apuntalando en este proyecto de Clara Brugada en particular, Morena en general, pero de Clara en particular. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido Clara Brugada y el equipo de ustedes representan la continuidad de estas luchas? Pues yo creo que hay que asumir que los cambios que se han realizado en este país no surgieron de manera espontánea uh -huh. eh, y que es, han sido resultado del proceso de la lucha de muchas generaciones, no solamente de la izquierda, sino de fuerzas progresistas, democráticas, organizaciones sindicales, movimientos estudiantiles que han sido eh, trascendentes y que han marcado mucho desde la huelga ferrocarrilera de finales de los años 50, el movimiento revolucionario del magisterio en los 60, por supuesto el movimiento estudiantil de 68 y de 1971, eh, cosas que simbraron a, al país como el sismo de 1985, que es eh, la gran emergencia ciudadana que posteriormente deriva en la democratización de lo que era entonces el Distrito Federal, el surgimiento del Frente Democrático Nacional, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, la crisis que se enfrentó en 94 con el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, posteriormente Ruiz Macié, el error de diciembre. Uh -huh. Son movimientos que fueron articulando la posibilidad de, de grandes movimientos y, por supuesto, un crecimiento electoral importante que desde el punto, empieza, eh, punto de vista empieza particularmente en 1996, cuando ganamos los municipios más grandes del Estado de México y luego, por supuesto, el triunfo de Nijó Cárdenas en 97 en la ciudad. Viene eh, eh, Andrés Manuel en el gobierno, el desafuero que... La articulación de fuerzas, el desafuero fue enorme, tanto así que se revirtió posteriormente el fraude electoral en el 2006 y de ahí pues, la, la persistencia, la continuidad de, de la lucha encabezada por Andrés Manuel que permitió el cambio en el 2018. Entonces, hay que entender que los procesos políticos sociales no surgen por generación espontánea, sino son el resultado de muchos años y de muchos sacrificios. Y la visión de Clara como condensa, bueno, Clara, canaliza Clara este lo movimiento. condensa muy bien porque es una mujer que desde muy joven, ella tomó la decisión siendo estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana de irse a, a, a vivir, a dar clases a una de las zonas marginadas 
este, más en aquel momento de Iztapalapa, en San Miguel Teotongo, uh -huh. una colonia que se construyó con el trabajo de su gente, que empezó con predios irregularidades, irregulares y que bueno poco a poco fue construyendo un liderazgo vinculado al movimiento social, posteriormente en el, en el trabajo partidario y siempre con mucha cercanía con la gente. Yo creo que uno de los valores principales de Clara no solamente es la, el conocimiento que tiene uh -huh. de lo que es la, la lucha territorial, el de construir oportunidades para la gente, sino una vocación personal, humanitaria, social, de mucha convivencia y cerca, cercanía con las personas. Entonces, creo que eso va a poner un sello muy particular en este gobierno que se va a ir al territorio. Ella lo sintetiza en que menos escritorio y más territorio, uh -huh. mucha visita a las comunidades, a los pueblos, a los barrios, es hacer actividades directas del pleno del gabinete en la visita este, a los lugares, descentralizar el gobierno de la ciudad, ya no va a estar solo en las oficinas centrales, uh -huh. habrá por lo menos 16 delegaciones del gobierno de la ciudad en cada demarcación territorial con todas las instituciones que tienen contacto con la persona para que los trámites, la atención, eh, la atención a las demandas del bache, de la fuga de agua, se uh -huh. analicen directamente ahí, con lo cual se va a fortalecer también los trabajos de seguridad pública, con una nueva sectorización de la policía, con mayor contacto con los mandos policíacos, con evaluaciones de cómo está desempeñándose en cada sector eh, la, la policía de la ciudad uh -huh. y por supuesto esto va a ayudar a seguir disminuyendo los índices delictivos que tenemos en la ciudad. ¿Y 100 utopías? 100 utopías, que la utopía creo que eso es... Mira, Clara ya logró lo más importante. Lo más difícil para un gobierno es ponerle su sello propio. Hay gobiernos que nunca lo logran. Y Clara ya le imprimió su sello propio a este gobierno. Es el gobierno de las utopías. Y la utopía no entendida solo como la infraestructura, infraestructura social, cultural, deportiva, de prevención de la salud, de, del establecimiento del servicio público de cuidados, sino las utopías como un concepto de ciudad, uh -huh. donde la atención está en que el Estado, el gobierno de la ciudad, debe garantizar el bienestar, el cuidado de todas las personas. Y este sistema público de cuidados que ya tuvo su primera cimiento en Iztapalapa atiende un tema que durante muchos años estuvo abandonado, el reconocer, retribuir y compensar el trabajo que todas las personas cuidadoras hacen en esta ciudad, fundamentalmente mujeres, que son las que cuidan a los niños, quienes los levantan para llevar a la escuela, que atienden al marido, que cuidan al enfermo, que cuidan al anciano, a la persona con discapacidad, a quien está postrado por alguna enfermedad. Y esto va a replantear uh -huh. la relación del gobierno con las personas directamente atendiendo su problemática especial. Y estas 100 utopías nuevas, más a las 16 que ya están, eh, otras tres por terminarse en Iztapalapa, van a cambiar el entorno. Mira, Te entro un segundito, sí. Alejandro, porque me están llamando a corte. Ay, me tienes que parar <risa> porque no me pico aquí. Sí. Se encarriló. Este, no, pero tenemos ya mucha entrevista que nos falta. Nada más un pequeño, una pequeña pausa y regresamos ahorita para este, seguir conversando con Alejandro Encinas, este gran político, futuro integrante del gabinete de Claro Brugada. No se vayan. Aquí continuamos con el gran colega político, este, líder social, funcionario público, Alejandro Encinas, este, universitario en primer lugar. A ver, entonces, Clar Burat te invitó a ocupar una, un cargo nuevo, muy importante, sí. eh, este, de planeación, ordenamiento territorial y coordinación metropolitana. Una Así especie es. de secretaría horizontal que va a estar pues, metido en todo, al parecer. ¿no? ¿Cuál es tu Bueno, metido tu en visión? muchas cosas, pero siempre en una coordinación muy estrecha con todas las secretarías de, del gobierno de la ciudad. Se trata de eh, retomar lo que planteamos en la Constitución de, uh -huh. del 2017, donde incluso creamos un Instituto de Planeación Democrática claro. y Prospectiva que tiene que crear un, un programa de ordenamiento territorial a 20 años y que debe convertirse en ley. 
para que por primera vez en esta ciudad tengamos una visión de planeación a largo plazo de todo lo que son desde los usos de suelo, la infraestructura que se tiene y la relación que se debe tener con, con las demás entidades, que por lo menos este, sean la región centro del país. Y creo que esto va a traer una buena sacudida a la administración pública de la ciudad, donde además se crean tres nuevas secretarías. Uh -huh. La Secretaría del Agua, que implica replantear toda la gestión hídrica de la ciudad, revertir esta política que durante siglos se ha venido desarrollando para desalojar el agua que tenemos en la ciudad para evitar inundaciones, para que se aproveche el agua de lluvia, se sanee y se, se recicle el agua que ya este, estamos consumiendo y tengamos disponibilidad del recurso, particularmente fortaleciendo los acuíferos de la ciudad. El 65% del agua que consumimos en la zona metropolitana no viene del Cutzamala, no viene del Lerma, vienen de los acuíferos de, de la zona metropolitana y hay que recuperarlos, hay que eh, inyectar agua este, al acuífero para ir eh, teniendo un, un diseño distinto del manejo. Te detengo en este punto porque es un sí. tema muy sentido, del, del agua. Primero vivíamos varios meses de escasez sí. y ahora en las últimas semanas, meses, ha habido pues, inundaciones. Eh, esa agua, no sé si es extra o nada más, más concentrado, ¿sí? esto... ¿Se nos va o sí se queda? O se sea, queda? Una parte se queda, particularmente en las zonas que tenemos mayor nivel de infiltración, uh -huh. que es toda la zona sur de la ciudad, particularmente en la zona volcánica, uh -huh. el corredor que viene desde Chichinautzin, que es eh, la parte de la sierra y del bosque de agua que está en el estado de Morelos, pasa por los bosques de Tlalpan, de Milpa Alta, uh -huh. está el Ajusco, llega hasta el, en la Sierra de las Cruces, en la Marquesa, y en el municipio de Ocoyoacac y Huitzilac, en el Estado de México, que es nuestra principal área de recarga de acuíferos. Esa es un área estratégica fundamental. Otras se van a, a fuentes superficiales, aunque algunas son agua tratada. El lago Xochimilco está anegado fundamentalmente con la planta eh, eh, de el Cerro de la Estrella, que es uh -huh. la que tiene el mejor tratamiento para este tipo de agua. Muy poca se concentra en, en los humedales de Tláhuac, en la zona de Jico, y le des fortalecer el, el, la recuperación de esta agua. ¿Desde los techos de las casas? ¿o qué desde es lo desde que... los techos de las casas hasta los grandes cuerpos. Uh -huh. eh, el presidente eh, López Obrador acaba de inaugurar el parque ecológico uh -huh. en el lago de Texcoco, uh -huh. donde tenemos 16 mil hectáreas y que muchas de ellas pueden ser susceptibles de inundación, que aunque es, sabemos que es alobre el suelo y, este, y no necesariamente esa agua puede eh, utilizarse fácilmente para consumo industrial o consumo uh -huh. humano, ayudaría a resolver un tema fundamental. Tenemos una isla de calor muy grande, por lo menos con dos grados de temperatura por encima del promedio de la uh -huh. ciudad, pero eso ayudará a aumentar los niveles de humedad en la atmósfera para recuperar mucho uh -huh. lo que perdimos en las partes altas de la ciudad. Entonces, hay proyectos, aquí la eh, Claudia Chemuel, la presidenta electa, ya integró un eh, grupo de trabajo entre el Estado de Hidalgo, el Estado de México y la Ciudad de México para hacer un programa maestro que pueda empezar a operar en los primeros meses del próximo gobierno. Uh -huh. Ahí hay oportunidades muy importantes en el Estado de México, recuperar eh, la laguna de Zumpango, recuperar este, el lago de Guadalupe, tener un mejor aprovechamiento del agua de la presa Madín en Aucalpan. Tiene que verse de manera integral y este es un proyecto que tendrá que encabezar el gobierno federal, pues es competencia uh -huh. federal el agua, pero con mucho trabajo de los gobiernos estatales. Hay que incorporar a Morelos, porque todo este trabajo de recuperación del bosque de agua que tenemos en esta zona debe ser fundamental. Entonces viene la Secretaría del Agua, habrá una Secretaría de Vivienda, que toda la parte de diseño de política de vivienda que antes en la, estaba en la Secretaría de Desarrollo uh -huh. Urbano y Vivienda se va a trasladar a la nueva Secretaría junto con el Instituto de Vivienda de la uh -huh. Ciudad y la Comisión de Reconstrucción para que se atienda pues, el rezago que tenemos eh, de vivienda asequible, de vivienda social, eh, en la meta, eh, con la meta de construir por lo menos 200 mil nuevas viviendas Mira. en los próximos seis años. ¿Dentro de la Ciudad de México o en la zona en metropolitana? La ciudad de México. En la ciudad como sí. tal. Claro, habrá en la zona metropolitana porque el proyecto de 
la presidenta de, de Claudia, será la construcción de cerca de dos millones de viviendas en claro. todo el país en el próximo sexenio. Pero eso implicaría construir para arriba, porque ya no hay espacio eh, esa libre. Esa es parte ¿sí? de las tareas que nos va a tocar a nosotros. <risa> Tenemos que ubicar cuáles son las zonas susceptibles uh -huh. para el desarrollo de vivienda, de desarrollos inmobiliarios. Hay que asumir que la ciudad tiene unas limitaciones enormes, no podemos permitir que continúe avanzando la mancha urbana uh -huh. hacia el suelo de conservación, hasta nuestras áreas naturales, nuestras reservas ecológicas, y tenemos áreas dentro de, de la zona urbana susceptibles de redensificación, uh -huh. donde ya tenemos los servicios, está el agua, está el transporte, etcétera, siempre habrá el reclamo de que hay agua insuficiente, hay que garantizar el abasto y por supuesto, Ver las densidades, no necesitamos tener las grandes torres de uh -huh. 80, 60 uh -huh. pisos, sino vivienda asequible, en condiciones dignas, no regresar a la vieja lógica de viviendas de 35, 38 metros cuadrados uh -huh. que derivan luego en problemas claro. de descomposición este, y falta de integración familiar, de falta de vida comunitaria. Ese va a ser un proyecto muy interesante. Y bien construidos, porque ya vimos con el terremoto de 17 sí. que muchos desarrollos privados esos, este, pues sí, se callaron pues, como eh, casa de, de barajas. ¿no? Y vimos que son las residenciales <risa> afectaciones muy importantes. Uh -huh. Viene la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, uh -huh. que va a ser parte de ese brazo territorial uh -huh. del gobierno de la ciudad para estar en el territorio, trabajar con la gente, abrir los procesos Tomás, de consulta. Sí. Tomás Pliego estará ahí al frente de esa secretaría, creo que tiene experiencia en estos temas y puede ser muy importante. Y esta nueva de Secretaría de Planeación, el, uh -huh. este ordenamiento territorial y con eso metropolitana, que busca hacer realidad lo que tenemos en la Constitución, aparte del uh -huh. Instituto, que la planeación se retome en, en la ciudad de manera integral, que el territorio sea el eje articulador de las políticas públicas, que dejemos atrás las tensiones que durante mucho tiempo se presentaron entre la política de desarrollo urbano y la claro. política del desarrollo ambiental. ¿Cuál debería de regir? Yo recuerdo en 97, 2000, cuando, está, cuando llegamos por primera vez al gobierno, cómo había tensiones que incluso derivaron en la creación de la Procuraduría Ambiental uh -huh. y del ordenamiento territorial para poder empezar a articular ambas políticas. Pero ahora no solamente es el desarrollo urbano o la protección del medio ambiente, es el desarrollo económico y el bienestar social. Uh -huh. Verlo con una función de bienestar uh -huh. social. Y agregar el componente, además de planeación y orden, que hay que poner mucho orden en uh -huh. esta ciudad, la visión metropolitana, que estamos en una situación excepcional, única, que hay que aprovechar. Tenemos pues, la presidencia de la República, uh -huh. el gobierno del Estado de México, el gobierno de Hidalgo, el de Tlaxcala, el de Puebla, el de Morelos, el de la Ciudad de México. Casi puras mujeres, además. Sí, solamente el gobernador de Hidalgo, todas son, este, y Puebla, para los dos. Y tenemos también pues, los gobiernos de los principales municipios de la zona limítrofe, de Zahualcoyo, Ecatepec, uh -huh. Naucalpan, Tlanepantla, que se genera un escenario donde hay voluntad este, política, donde hay disposición de hacer las cosas. Y creo que ahí esta, esta oportunidad va a ser única. Antes, por eso van a decir, no es que el PRI cuando era partido hegemónico uh -huh. este, pudo haberlo hecho. Bueno, aparte de que no había voluntad política y que el departamento del Distrito Federal pues, era una, la ciudad del presidente, ahí no, no había vida democrática, siempre hubo muchas tensiones con el Estado de México cuando planteamos la construcción del Estado 32, uh -huh. en donde había la presunción de que se le quería quitar 18 municipios al Estado de México, que ya no querían que se cercenara su territorio, como sucedió uh -huh. en 1824, que empezó esa discusión cuando se quita una parte del Estado de México para crear el Distrito Federal, y siempre hubo una tensión absurda y necesaria que ahora hay que replantear. Y yo creo que ya es hora de romper con los viejos mitos. Man. Sí podemos tener un sistema de transporte articulado de carácter metropolitano. Claro, porque Es no? absurdo <risa> que los autobuses, el mexibús del Estado de México llega en Dios Verde y se tiene que regresar, <risa> o el metrobús llega en Dios Verde y se regresa. Sé que hay muchos intereses, pero tenemos que romper esos mitos y pensar en sistemas articulados de transporte. Claro. Que el metro no solo sea obligación, como es hoy, en su construcción y mantenimiento del gobierno de la ciudad. Que el gobierno federal 
ayude a la construcción de nuevas líneas de metro hacia el Estado de México, que el Estado de México también invierta en, este, en, en el desarrollo, por ejemplo, de una extensión del metro de Indios Verdes a San Cristóbal de Catepec, uh -huh. o ampliar el, el Martín Carrera hacia otras zonas de, del Estado de México, particularmente uh -huh. también para Ecatepec. Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, el mayor programa social que hoy tiene la Ciudad de México es el subsidio al transporte público, uh -huh. 19 mil millones de pesos anuales. Anuales, so sí. de... de... Subsidio, al, subsidio metro, que no al metro, a, a RTP, al uh -huh. trolebús, este, uh -huh. a, al, al, al met, el metrobús, etc. Pero, y teniendo claro que, por ejemplo, el 60% de los usuarios del, de, del metro viven en el Estado de México. Claro. Uh -huh. Y que qué bueno que se mantiene ese subsidio, hay que deciros, la población que más uh -huh. lo necesita es la que tiene hasta tres horas, gastan tres horas uh -huh. de su vida en el traslado de su casa al, uh -huh. al trabajo, a la escuela o a venir aquí este, a, a obtener algún tipo de servicio y que lo veamos de manera integral. Y no solamente en movilidad, en, en, este, en el asunto del agua, que te, son soluciones metropolitanas. Todas las políticas ambientales tienen que fortalecerse desde la regulación del parque vehicular, todos los estados deberían de tener el mismo programa de verificación vehicular, uh -huh. el hoy no circula, el de registro de placas y de pagos de derechos, porque es absurdo que en el estado de Morelos, por ejemplo, no se cobre por las placas y no se pague tenencia. Uh -huh. ¿Qué lo está pasando? Que los autos de lujo de la Ciudad uh -huh. de México se están yendo a emplacar a Morelos. A Morelos, sí, claro. O algunos los llevan al Estado de México, también porque es más rápido el trámite. Uh -huh. y, la, y cuando son vehículos que se circulan en la Ciudad de México. Pongo ese ejemplo, eh, que son incongruencias, pero tenemos que mejorar todo el programa de combate a la contaminación atmosférica. Hay que seguir en la lucha por mejorar la calidad de combustibles. Tenemos que avanzar en la electromovilidad, que afortunadamente va a ser uno de los ejes centrales de la política de movilidad de la ciudad eh, para introducir camiones este, eléctricos. Uh -huh. Ya los primeros llegarán 50, si mal no recuerdo, en diciembre uh -huh. para RTP, la ruta de transporte público de la ciudad. Y creo que estos temas son los cruciales para que en materia de seguridad, agua, medio ambiente, movilidad, tengamos políticas comunes. No, maravilloso, tienes el panorama completo y este, creo que estamos en muy buenas manos, un excelente vocero del proyecto en su conjunto eh, que llega ya el 5 de octubre, ¿verdad? Porque 5 de octubre. Claudio Simón toma posesión el 1 de octubre Así es. y Clara Brugada y todos ustedes el 5. A ver, hay un tema que de repente se está discutiendo mucho sobre la ciudad que es el de la gentrificación, sí. ¿no? Ahora la Ciudad de México se ha vuelto tan atractiva como ciudad global, ahora con la pandemia, la cantidad de los oh, sí. nómadas digitales, este, ya se hablan 10 idiomas ahí en la colonia Roma, eh, este, el Airbnb, ¿no? Eh, de repente empezamos a tener los mismos problemas que otras ciudades globales. Eh, ¿Qué se puede hacer ahí sin limitar el desarrollo, pero sí asegurar que la ciudad sigue siendo para todos, ¿no? Entonces, generemos guetos de ricos, bueno, ya los tenemos, ricos de pobres, pero que vamos generando más igualdad y, y una ciudad realmente pública para todos. ¿no? Sí, hay fenómenos sociales que difícilmente se pueden revertir. Es evidente que hay una muy importante migración de habitantes de Nueva York, de otras ciudades de los Estados Unidos, que vienen a vivir a la colonia Condesa, a la colonia Roma, lo que ha disparado de manera significativa el costo de las rentas, hasta los precios de, de los restaurantes. Eh, hasta hay, de los puestos en la calle, o sea, sí, ya, ya no, ya, tú ya ves una gran cantidad de extranjeros viviendo en estas uh -huh. zonas, pero no solamente los ves en Coyoacán, los ves en Polanco, uh -huh. los ves en muchas zonas, el Airbnb también ha traído este proceso de expulsión uh -huh. de, de gente, o también fenómenos como la llegada pues, de muchas actividades de, de, de productos chinos, uh -huh. este, ahí con un proceso de gentrificación distinta, uh -huh. porque están convirtiendo en bodegas gran parte de los inmuebles del centro histórico, Mira. que también está desplazando esa población. Entonces tenemos que hacer una política integral. Y en estas zonas donde eh, se están elevando los precios de las rentas, donde está desplazándose a la gente, pues tenemos que también pensar en la construcción de vivienda, asequible para que la gente de esas zonas no solamente no se desplazada, sino que se compensen uh -huh. este, estos fenómenos con la construcción 
de la vivienda que hace falta en la ciudad. Eh, en los últimos años solamente se ha construido fundamentalmente vivienda uh -huh. de precios muy altos, de clase media hacia arriba, y esto pues, ha des desplazado a mucha gente al Estado de México o a las zonas periféricas de la ciudad. Y en esta idea de redensificar algunas uh -huh. de las demarcaciones centrales, como lo hicimos durante el sexenio del 2000 al 2006 con Andrés Manuel y el Bando uh -huh. 2, donde se limitó la construcción de unidades habitacionales en las zonas periféricas de la ciudad, aprovechar bien lo, la poca disposición que tenemos de reserva territorial. Hay reserva territorial, se pueden comprar predios, se pueden uh -huh. reciclar viejas zonas industriales, en, en la propia de, demarcación de Cuauhtémoc, en Miguel Hidalgo, uh -huh. en, la, este, en distintas este, alcaldías, y creo que eso va a ser el, uno de las políticas centrales para fortalecer la presencia de toda la población que tenga oportunidades para una vivienda digna en el lugar donde nació, donde vivió y que no tiene por qué ser desplazado. Sí, eso es muy importante. O sea, políticas incluso de control de rentas es algo más ah. extremo, ¿no? Pero sí, este, ya una salió... cosa es proporcionar vivienda pública y el otro es... O sea, en Nueva York, esas grandes ciudades sí han aplicado reglas muy estrictas. ¿no? Pues, bueno, y también construcción por parte del gobierno uh -huh. de vivienda para arrendamiento. Claro. Uh -huh. eh, París es uh -huh. uno de los mejores ejemplos. Uh -huh. este, la, la mayor parte de la vivienda en arrendamiento en París es propiedad pública. Uh -huh. Uh -huh. Aquí se va a empezar, ya con Martí empezó el programa uh -huh. piloto, esperemos que sea exitoso. Sí y que pueda eh, el gobierno construir para arrendamiento con opción de Esta, compra uh -huh. para abrir este nuevo tipo de oferta en materia de Y vivienda. para jóvenes también. Eso para es jóvenes, sí. primeros matrimonios, uh -huh. gente que está empezando a construir su patrimonio familiar, apoyarlos a ellos. Muy bien, estimado Alejandro, vamos a un segundo corte. Ahorita regresamos para continuar con esta fantástica conversación con Alejandro Encinas. Este, no se vayan, aquí les paramos. Aquí continuamos con Alejandro Encinas, gran universitario, amigo aquí de, de Tebonam, de la UNAM. Gracias, querido Alejandro. Este, pues se acerca eh, una fecha importante para ti, para nosotros, para todos los mexicanos, que son los 10 años de la desaparición de los 43. Es un tema en que trabajaste mucho. Yo sé que ya estás en otro ámbito. Hay que respetar cada quien sus, sus áreas, pero sí no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarte este, ¿Dónde estamos? Este, ¿Qué importancia hay de, de rememorar y de este, recordar estos 10 años y de exigir y continuar luchando por la justicia? Sí. Bueno, yo creo que es importante decir que hay avances muy importantes en toda la investigación, no solamente desarrollada por la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso de Yotzinapa, sino también por la Fiscalía Especializada que se creó. Creo que, bueno, en los, nosotros hemos a conocer dos informes y un adendum, el segundo informe creo que es muy consistente, en donde se define con toda claridad qué pasó, cómo pasó, quiénes participaron, quiénes son las, las personas, las instituciones involucradas en el proceso de desaparición, o sea, es el quién, cómo, cuándo y dónde. Eh, por supuesto que lo que falta mucho es dar con el paradero de los 40 estudiantes que falta por uh -huh. ubicar, porque... Hay que insistirlo, en estos eh, los cinco años que yo estuve hasta el frente de la comisión, eh, logramos este, con informantes ubicar a tres de los muchachos desaparecidos que fueron identificados plenamente por el Instituto este, de Innsbruck, de, uh -huh. de este, el laboratorio genético de Innsbruck, que suele ser lo más calificado que existe en estos momentos en el mundo, aunque ya afortunadamente el Instituto Nacional de Medicina Genómica de nuestro país ya tiene un laboratorio de esa calidad. Hay que continuar con las labores de búsqueda, eh, lo ha señalado el propio presidente, de romper el pacto de silencio que se tiene todavía por parte de quienes fueron los perpetradores, un problema delicado con los temas de justicia, eh, porque pues, también hemos tenido lamentablemente la liberación de muchos de los perpetradores, uh -huh. decenas de ellos son, les han otorgado incluso libertad absolutoria lo cual ha dificultado este, pues que se tengan todos los testimonios, las declaraciones de estas personas, aunque muchos de estos en libertad también eh, están participando con la Fiscalía como testigos de colaboración o testigos protegidos. Creo que es muy importante, como se ha señalado, y la 
presidenta electa Claudia ha asumido un compromiso con los papás para continuar eh, con el proceso de investigación. Yo espero que lleguen vientos frescos, uh -huh. tanto en la investigación que está haciendo el, el gobierno como la que está haciendo la fiscalía, y que se re, reconstruya, se restablezca una buena relación con los papás y las uh -huh. mamás de los muchachos desaparecidos. Eh, yo se los he comentado a ellos, uh -huh. eh, no, eh, no alentar tensiones y rupturas, es muy importante que se mantenga un acuerdo en condiciones de igualdad, de respeto, de trato con el gobierno este, federal, y espero que esto continúe así en los próximos meses. Sí, bueno, es un, una agenda que se ha avanzado bastante, aunque falta... Mucho también, este, eh, recientemente también se presentó en el Centro Cultural Tatelolco, nosotros el PUEDS, Programa de Democracia, estamos en la Torre de Tatelolco, uh -huh. pero el Centro Cultural de Tatelolco se presentó el informe, eh, otro informe, porque hay dos comisiones de la verdad, sí. una es Ayutzinapa, el otro es sobre las desapariciones de 65 hasta 90. 95, ¿no? sí. Este, eh, ¿Participaste en ese documento en, en, en sus inicios? Bueno, supongo, en el, ¿no? no en el documento. Uh -huh. Yo participé en la conformación de la Comisión de la Verdad sobre Guerra Sucia, uh -huh. donde establecimos distintos mecanismos. El mecanismo de esclarecimiento de la verdad histórica, que ese es el informe que presentó uh -huh. este, un grupo de compañeros, David Fernández, este, Abel, este, Pérez Ricard, eh, falta la parte que este, Eugenia Lier tiene que, que uh -huh. presentar todavía. Hubo un eh, el mecanismo para este, el manejo de los archivos, donde ahí se incorporaron todas las fichas, por ejemplo, de lo que fue la Dirección Federal de Seguridad, uh -huh. cerca de 5 millones de documentos que están clasificados hoy por el Archivo eh, General de la Nación. Una, un mecanismo de búsqueda, que tuvo resultados que se ha difundido muy poco, pero se encontraron este, cuerpos eh, en, la, en la Sierra de Guerrero este, con información que proporcionaron los, los familiares. Yo respeto el lugar y los, las personas para que sean ellos quienes den a conocer esta situación de gente que fue desaparecida pues, este, en, en los años de la Guerra Sucia. Han aparecido documentos que estaban ahí guardados, este, como fue todo el registro de los vuelos de la muerte cuando se enviaban este, al océano a, a muchos de los disidentes políticos, un mecanismo de atención a víctimas que yo espero que se agilice porque están identificados quiénes son las víctimas de esos hechos y no se ha concluido todo el proceso de reparación integral del mm. daño del que fueron objeto. Creo que esa comisión avanzó muchísimo. Hubiera podido avanzar más si hubiéramos tenido mayores posibilidades de acceso a más eh, documentación de los archivos de las fuerzas federales. Pero creo que el informe que presentaron es muy bueno, uh -huh. muy objetivo. No se quedó solamente en, en, la, en las entrevistas, en levantar testimonios, sino había un análisis archivístico y documental muy importante que vale la pena conocer y, que, y creo que esclarece de manera muy puntual qué pasó eh, en esos años. Entonces, ha echado atrás la verdad histórica, no solo en Ayutzinapa, sino también en las últimas décadas. Sí. Se empieza a sembrar las semillas para este anhelo de la justicia transicional, ¿no? Así es. Eh, este, ¿Cuáles son pendientes futuros para, para que realmente haya esta justicia transicional? Bueno, en el caso de la Comisión de la Verdad sobre la llamada uh -huh. Guerra Sucia, termina eh, su mandato uh -huh. al término del gobierno. Yo espero que esos documentos sean de mucha utilidad para que continúen distintas áreas. La propia Fiscalía General de la República tiene expedientes de investigación abiertos uh -huh. desde hace muchos años, no solamente uh -huh. las, las denuncias recientes, que debe continuar. Hay que recuperar el, la investigación que hizo la FEMOSP, que lamentablemente uh -huh. el fiscal... Eh, acaba de fallecer hace unos días el exfiscal. La famosa es para explicarle al, al público, la fiscalía. A la fiscalía especializada para el esclarecimiento de los movimientos Eso. políticos del pasado <risa> que hizo Fox y que al final congeló los trabajos de esta fiscalía uh -huh. especial y que incluso... ¿El eh, fiscal eh, murió? El fiscal... Este, este, que, Carrillo, que este... Olea. Uh -huh. sí. Y eh, bueno, y él, él me entregó, me acuerdo. Uh -huh. Este, el informe que eh, le habían impedido dar a conocer. Uh -huh. Yo ya lo hice público, eh, me lo acuerdo muy bien, el 10 de abril, la inauguración uh -huh. del de Centro de Memoria del Cine Cosmos, 
es un documento público. Hay que retomar también todo lo que se este, estableció en eso, que dio pauta, bueno, también a, a sancionar a Luis Echeverría, uh -huh. porque hubo un dictamen penal en contra de Echeverría, que es creo que es de las aportaciones importantes de, de, ese, de esa investigación. Entonces hay mucho todavía que hacer por ahí, y creo que le toca básicamente hoy ya a la parte de judicial, a la judicialización uh -huh. que tiene que ser la, la fiscalía, que tiene también una fiscalía especial en ese tema. Y en el caso de Yotzinopa, pues el compromiso que ha hecho público ya este, Claudia Sheinbaum es que se mantendrá, bueno, primero la, la investigación seguirá abierta porque en, en tanto haya personas desaparecidas no puede cerrarse en ningún momento la investigación, pero no basta eso, sino que haya voluntad para continuar en una buena relación con los papás y yo espero que se construya un buen entendimiento para seguir trabajando juntos. Muy bien. Ahora, hay, la oposición ataca a la 4T, a, a, a los gobiernos de Morena, por supuestamente ser autoritarios, ¿no? Recuperando ahí de la primera parte de nuestra conversación que siempre dicen, ¿no? Izquierda, comunismo, autoritario, ¿no? ¿Cómo respondes tú a estas ideas este, de que eh, de repente ya Morena es un nuevo PRI, es un nuevo sistema autoritario? Sí. Eh, ¿Cómo demostrar, cómo representarías este argumento a favor de la democracia que está construyendo? Yo creo que ha habido un avance muy importante en el ejercicio de las libertades políticas uh -huh. y el respeto a los derechos humanos en nuestro país. Eso no lo puede negar uh -huh. absolutamente nadie. Y no puede negarse menos el surgimiento de una base social que está acompañando un proyecto político con una fuerza enorme. El resultado de la, ele de la elección es el indicador más claro de cómo ha ido cambiando eh, este, eh, nuestro país y cómo hay una ciudad, ciudadanía cada vez más consciente. Creo que el problema de, de la oposición es que es una oposición absolutamente desdibujada, uh -huh. en donde se profundizó en este último proceso electoral la crisis de los partidos políticos, perdieron su, este, su perfil, algunos se desdibujaron totalmente, tanto que les costó el registro del Partido de la Revolución Democrática, pero es absurdo una coalición entre el PAN, que surgió eh, contra el gobierno de Lázaro Cárdenas, contra la expropiación petrolera, contra la reforma agraria, contra la educación socialista, en un PRI que está en un proceso de descomposición, en donde no acaban de expulsarse todos los días, de acusarse unos a otros, y un PRI que, de un PRD que surgió contra el neoliberalismo y se vincula hoy al sector más neoliberal. No hay una oposición articulada. Creo que tanto el PAN como el PRI este, este, están en una situación de recomposición donde el PRI prácticamente, después de ser el partido hegemónico, hoy se queda reducido a un par de estados con un grupo parlamentario muy disminuido. El PAN entrará en un proceso de descomposición Movimiento Ciudadano es de los partidos que pueden tener algún crecimiento y no dudo que empiezan a surgir nuevos partidos, quizá uh -huh. más conservadores, bueno, como están la, la, las situaciones a nivel internacional. Y Morena tiene que consolidarse como el partido mayoritario uh -huh. y asumir que esta mayoría calificada que hoy se tiene en el Congreso debe ser una, un ejercicio democrático. Estamos en un momento de construcción probablemente de una nueva hegemonía política, cultural, que tiene que ser una hegemonía democrática. No podemos regresar a las, al ejercicio hegemónico que durante muchos años tuvo el PRI, donde pues, había partidos, este, ya había diputados de partido, estaban este, proscritos partidos como el Partido Comunista, etc., tenemos que reconocer que hay una diversidad que debe respetarse y creo que esta hegemonía o esta mayoría calificada debe ser muy responsable uh -huh. para no tener ninguna regresión en las libertades políticas y democráticas en el país. Sí, y, y reconocer lo especial que es mira, Brasil, por ejemplo, regresó Lula, pero es un gobierno minoritario, Así tiene es. el Congreso entero en su contra. Eh, este, entonces, es una oportunidad para avanzar democrática y responsablemente, pero efectivamente se está eh, realmente generando una nueva etapa histórica. ¿no? Sí, lo que se haga es. ahorita va a determinar lo que ocurra hasta en un siglo. ¿no? Y tenemos que ser muy responsables nosotros en uh -huh. el ejercicio de esa mayoría. Sí. 
es una mayoría que ayude a consolidar la democracia en nuestro país. Nos queda un par de minutos. Estimado Alejandro, un mensaje para los estudiantes de la UNAM, esa juventud, ¿tú recuerdas no, no, aquella no, no, época de, de yo estudiante? Creo que hace, una, <ríe> hace falta mucho a, a, aquí en la universidad, y lo digo en buena lid, uh -huh. este, reconstruir la memoria. Uh -huh. Creo que hemos, lo he visto a mi paso por toda la, y más en esta última etapa donde uh -huh. estamos en toda la parte de construcción de la verdad y la memoria en nuestro país, yo creo que nosotros tenemos que hacer un, un esfuerzo importante por re, re, retomar, reconstruir, conocer qué es lo que nos ha llevado al momento actual. Nosotros ya en la Ciudad de México tenemos 27 años gobernando esta ciudad. Hay generaciones que no conocieron más que gobiernos del PRD y de Morena, uh -huh. no conocieron qué fue lo que vivió esta ciudad antes y creo que será muy importante que se va, vayamos haciendo ejercicios de memoria para que quien haga, cada quien haga su propia interpretación de los hechos, pero que no olvidemos todo lo que, por lo que pasó este país, no solamente con regímenes autoritarios, sino con represiones brutales que finalmente fueron derrotadas y que abrieron paso a la democracia. Sí, los estudiantes <coughs> hoy, 18 años entrando, nacieron en 2006, el año del, del desafuero, cuando tú eras jefe de gobierno, entonces... Este, sí es muy importante que aprendan, que se inspiren también de las luchas, que reconozcan dónde están. Y, este, y ahorita hay nuevos movimientos, movimiento feminista, están las redes sociales. Hay grandes oportunidades. Yo siento que esta nueva generación tiene una gran conciencia, una gran, gran conciencia. ¿no? Tiene mucho más instrumentos que nosotros. Uh -huh. Eso de, cuando estábamos nosotros en el mimeógrafo clandestino, <risa> ahí sacando un volante, ahora agarras en la red y subes uh -huh. un... Un tweet, un, este, un face y le llega a miles y miles de personas. Eso hay que aprovecharlo. Son nuevas formas de organización, de comunicación, de, 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 de información, de acceso a la información que es impresionante. Eh, con lo cual, pues hay que irse adecuando también. Y también nosotros tenemos que ir aprendiendo de eso. Eso, pues muchas gracias, querido Alejandro. No, es un gusto, John. Eh, un, da mucho gusto. Un gusto. Ojalá nos visitas mucho aquí en la UNAM. Te invitamos a alguna conferencia que nos platiques sí. sobre el no, Y aquí hecho. en Diálogos por la Democracia ¿Sí? hay que seguir consolidando proyectos de esta naturaleza. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Un privilegio. Igualmente. Gracias a nuestro muy amable público por estar con nosotros este domingo. Y te esperamos de nuevo en ocho días en tus Diálogos por la Democracia aquí en Teleunam.